ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെർവ് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ജനറേഷനും അതുപോലെ കണ്ടക്ഷനുമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് നെർവ് ഫൈബർ എടുക്കുകയാണ് ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് നെർവ് ഫൈബർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടർ സൈഡും അതുപോലെ ഒരു ഇന്നർ സൈഡും കാണാൻ കഴിയും ഔട്ടർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കാണാം അതുപോലെ ഇന്നർ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ കാണാം അതുപോലെ ഔട്ടർ സൈഡിൽ നമുക്ക് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസിനെ കാണാം എന്നാൽ ഇന്നർ സൈഡിൽ നമുക്ക് കെ പ്ലസ് അയോൺസിനെ കാണാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കാണാം ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് കാരണമാകുന്നത് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് കാരണമാകുന്നത് നെഗറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഔട്ടർ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് കാരണം എന്താണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് എന്നാൽ ഇന്നർ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് കാരണം ആരാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു സൈഡില് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി എം വി ആണ് എം വി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ത്രീ എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ടു കെ പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ വേർഡ്സ് അതായത് മൂന്ന് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസിനെ പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ രണ്ട് കെ പ്ലസ് അയോൺസിനെ ഉള്ളിലോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുവഴി റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് അതുപോലെ സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം പമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണോ എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഈ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മൈനസ് സെവൻറ്റി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്ന സമയം അവിടെയുള്ള എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അഥവാ വർദ്ധിക്കും കൂടും ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കുക സി ഞാൻ ഈ പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ടർ സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇന്നർ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്ന് ഈ ഞാൻ സെയിം പൊസിഷൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്ന് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായി നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായി പുറത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ എന്തായി പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസ് ഓക്കെ ആണോ ഈ കണ്ടീഷനെ അതാ അഥവാ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഡീ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിച്ചത് ഡീ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഈ ഡീ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇമ്പൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ ആദ്യം പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡീ പോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് സി ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഔട്ടർ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇന്നർ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ആരോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവർ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോ അതായത് അടുത്ത സ്
ഈ സ്റ്റിമുലസ് സപ്പോസ് എന്നല്ല കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയും അഥവാ സ്റ്റിമുലസ് സ്റ്റിമുലസ് കഴിയും സ്റ്റിമുലസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്റ്റിമുലസ് ഓവറായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് കെ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്താണ് പറഞ്ഞത് കെ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുവഴി കെ പ്ലസ് അയോൺസ് ആക്സോണൽ മെമ്പറയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകും കെ പ്ലസ് അയോൺസ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആക്സോണൽ മെമ്പറൈൻ ഓക്കെ ആണോ ഇതുവഴി നമുക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അഥവാ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പോളറൈസേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പോളറൈസേഷൻ ആണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ പോളറൈസേഷൻ ആണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഡീപോളറൈസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് റീപോളറൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആണോ പോളറൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ സമയത്ത് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഡീപോളറൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് എൻ എ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാൽ റീപോളറൈസേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എത്തിയപ്പോഴോ റീപോളറൈസേഷൻ ടൈമിൽ ആരുടെ പെർമിയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആയത് കെ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റിയാണ് ഇൻക്രീസ് ആയത് അഥവാ നമുക്ക് പറയാം റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കെ പ്ലസ് അയോൺസിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിയത് മൂലമാണ് അഥവാ കെ പ്ലസ് അയോൺസ് ആക്സോണൽ മെമ്പറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നത് മൂലമാണ് ഓക്കെ ആണോ സോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ